宠妻狂魔非领不一莫属，少商受伤，灵不一心疼不已，直接说：“你不说，我自己查。怎么又受伤了？是谁伤的你？你不是要收回真心了吗？现在又来找我了？是你出现在宫中被我碰见，并非我主动来找你。好，那我便不出现在林将军面前了。”少商被三公主伤了手，灵不一心疼不已。吴磊在这部剧中魅力大爆棚，许多高堂的男友力桥段都被填齁了。怎么会这么好磕呀？封批复仇少将军和田散软萌的女公子，不止高堂，还非常搞笑。下面我们来看看林不疑的十大男友力名场面。林不疑男友力名场面一：火海公主抱英雄救美。林不疑和程少商的初见名场面浪漫唯美，而且林不疑对程少商是一见钟情的。剧中程少商在灯会中突雨大火，在灯架快砸到身上时。林不疑突然飞身过来，一把公主抱住了，加转圈圈，将程少商抱出了火海。这是两人第一次面对面的相见，四目相对，一眼万年呀！在火灾之前，林不疑就在阁楼上注意到程少商，一见倾心。此后，他就一直注意少商的动向，所以才能即刻找到他，把他救出火海。那个公主抱实在是太 m 了，男友力爆炸，满满的安全感。自此，林不疑的眼神就再也离不开程少商。林不疑男友力名场面二，你手疼吗？林不疑近于弃养也太诱惑人了。剧中，林不疑为了拯救被匪徒围困的程少商，受了箭伤不及时治疗，就拼了命的跑去找少商。在一次英雄救美后，就开始不停的释出爱的信号，发现少商竟然给自己的属下医治，暗戳戳的吃醋，要少商也帮自己医治。这个拔剑名场面实在是太欲了，林不疑裸露着上半身，浑身都是汗，满满的男性荷尔蒙的气息。小编合理怀疑他是故意在诱惑程少商，而程少商拔出剑后问疼不疼，林不疑明明是疼得要死，开口第一句话是先担心少商，你手疼不疼？他怕是老婆疼比自己疼更疼吧？林不疑真的是好爱程少商。林不疑男友立名场面三，单臂挂空，英雄救美。林不疑无时无刻都在关注着少商的动向，听到少商遇配声就知道是他，所以无时无刻都能第一时间英雄救美。剧中，程少商误闯了楼台，不小心听到不该听的话，他慌忙的要逃跑。此时林不疑冲了出来，抱着少商往窗外跳，两人滚到房檐边，单臂挂在半空中，另一只手死死的抱着程少商，危急时刻还安慰少商不要怕，用单手就把少商送进屋顶。这不是男友力是什么？不过林不疑的追妻套路实在是有够贼，因为其实偷偷对话的人就是三皇子，他故意骗程少商碎掉玉佩的人可能被人捡走，那偷听的事就被发现了。明明是他自己把两半玉佩都拿走了，然后还故意叫错少商的小名若若。在这之前，他早就听说过少商的小名是鸟鸟，追老婆用尽手段。林不疑男友立名场面四，要封赏替少商立威。林不疑真的是爱惨了程少商，明明爱程少商爱的入骨，但在少商和楼瑶定亲时，他还是忍着心痛，想方设法要护少商周全。知道少商到了楼家肯定会被人刁难，所以特地向文帝要了一份旨意，当着所有人的面包嚼少商替他立威，就是想借由皇帝的手，让其他人不敢非议少商。怎么会这么闷这么宠呢？不过这段剧情的高潮点在于少商起身接旨时，半岛直接扑向林不疑。林不疑本能反应是立刻握紧少商的手，这场面实在是精彩。因为在场所有人都看出林不疑对少商不一般，溢满出来的情谊藏都藏住，就只有呆萌小狗狗楼瑶在状况外，看不出自己的情敌在聊自己的未婚妻。林不疑男友立名场面五，别怕，我来了。林不疑男友力炸裂呀！之前程少商被匪徒围攻时，林不疑及时英雄救美，就是说了“别怕，我来了”。第二次他对少商说这句话，是在何昭君带着程少商去看他砍人头的时候，没见过血腥场面的少商吓得转身，殊不知一转身就撞进了那个宽阔、温暖又满满安全感的怀抱里。林不疑紧紧地把少商护在怀里。大大的手掌抵着少商的头，一句“别怕，我来了”，男友力爆棚。后来和赵军和车少商说到情绪激昂，林不疑又死死地站在少商前面，把他护在身后。这满满的安全感真的是男友力炸裂。林不疑爱惨了车少商，把他放在第一位。
，无条件的守护，大风大浪自己扛，都不忍心让上上受半点伤，这才是真男人。林不一男友立名场面六，英雄救美，翻身公主抱。这个翻身公主抱实在是太 man 了。剧中，程上商才进宫，就有一堆绿茶女要找他麻烦。三公主、五公主联合所有人，要让少商难堪，故意把碗砸了满地都是，让光脚的少商无路可去。就在少商快要跌倒一堆碎碗上时，林不一又突然出现，一把抱住少商，少商在林不一怀里，像美人鱼一样翻了身。这画面真的是男友力炸裂。然后林不一又温柔地帮少商穿好鞋，其他那些人觊觎林不一美色的绿茶女都嫉妒得要抓狂了。林不一所有的温柔都给了少商，在面对其他人时都会凶神恶煞、冷冰冰，只有在面对少商时才会出现柔情似水的模样。林不一男友立名场面妻，当众求婚还怼准岳母，林不一真的是说到就做到耶！他在皇帝、皇后、程父和程母面前求娶程少商。不在乎他刚刚退亲，就害怕老婆被人抢走。然而准岳母一听，当众就把自己的女儿批得一无是处。少商听了很伤心，而林不一直接直求告白：“在我眼里，你程少商就是全都城最好的女娘。少商或许不是所有人心中的乖巧女娘，但是在我心里，她就是全都城最好最好的女娘。她天真果敢，敢爱敢恨，是天底下最能与我并肩同行之人。”重点是，当林不一在发表完爱的宣言之时，程母试图想要插话，林不一还回怼一句：“程夫人莫要打断我说话。”这霸气的态度把所有人都给堵住了，连文帝都乖乖闭嘴。林不一为了护程少商，连准岳母都敢呛，在他心里，只有程少商才是第一要紧。林不一男友立名场面八，霸气怒呛绿茶女。林不一真正是护妻无极限，再一次替少商怒呛绿茶女。剧中，少商参加楼瑶和何尚君的婚宴，宴会上那些爱人设的三姑六婆又开始刁难少商。刚退婚就立刻又与林不一订婚，殊不知林不一带着他的黑甲卫只窗会场，开口就把绿茶女怼得颜面扫地。他还开口称少商我的心腹，就是要所有人都不敢随便议论少商，怎么会这么宠了？林不一男友立名场面九，三十背上身，这还真是男友力呀。剧中，林不一给程家所有人上军训课，为了能够让体弱多病的少商有健康的体魄，还给他做特别的训练。所谓的特别，就是你练多久，我就陪你多久。只见程少商两手和头顶都顶着重重的碗，而林不一双手和腰上绑着大大的石头。两人就这样，你看着我，我看着你，这感觉不像是训练，像是比武对峙呀。话说吴磊还真成了三十弟弟，导演好幽默。林不一男友立名场面十，背当马骑的无尾熊背。最后，这个男友立名场面甜炸了。剧中，程少商和万七七喝酒，醉到发疯。林不一不知道又怎么找到少商，一把抓，把人抓回府。他背着少商走进城府，程母不满意，表示尚未成亲不合体统，要林不一放手。林不一手倒是放了，但是少商还像个无尾熊一样死死地缠在林不一身上，程父程母都惊呆了。娘要拍小书包，过分可爱。最搞笑的是，少商突发酒疯，把林不一当马骑，加加加的大喊，整个人在林不一身上上蹿下跳，而林不一一脸淡定，看着又有点无奈。死死的抓住少商，就把他把自己颠下去，一个发疯，一个淡定的对比，实在是太好笑了。